हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर वीडियो तो आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक तो और आज के वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक का पूरा इंट्रोडक्शन उसकी डेफिनेशन और कुछ डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो तो स्टैटिस्टिक है वो फिशरीज में क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूट के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेटाज होते हैं जो कई बार हमें अलग अलग डायग्राम्स में देखने को मिलते हैं जैसे कि पाई डायग्राम है बार ग्राफ्स है वो सारे डायग्राम्स में हम अपने डेटाज देखते हैं जैसे कि समझ लीजिए कि हमने ये देखा कि जो रिबन फिश है प्रॉन्स है वो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होकर समझ लीजिए कि अमेरिका में गए तो एक्सपोर्ट हुए तो जो वो एक्सपोर्ट हुआ कितना हुआ क्या 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 एक्सपोर्ट हुआ उन सब के डेटास हमें मिलते हैं तो उन सब के डेटास हमने समझ लीजिए सिंपली लिख दिया ऐसे ही कि भाई रिबन फिश है वो समझ लीजिए कि टेन टन्स हुई और श्रिम्स है वो समझ लीजिए कि फिफ्टी टर्न्स हुई तो बस हमने यूं ही सिंपली लिख दिया तो हमें उसे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन्स होगी और ऑफ कोर्स कि हम हमें पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी कि ये डेटा क्या पढ़ना बट अगर हमने इसे बार ग्राफ में या फिर पाए डायग्राम में अगर किया है तो हमें यहाँ पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा तो इसीलिए हम स्टैटिस्टिक को पढ़ते हैं और फिशरीज में आप जानते ही होंगे कि बहुत ही ज़्यादा डेटा होते हैं जो हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तो बस वही स्टैटिस्टिक काम करता है हमें अपने सारे डेटा इजीली याद रहे और हम अच्छे से लिख पाए तो चलिए पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन तो स्टैटिस्टिक में भी डिफाइन एज द साइंस ऑफ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा तो स्टैटिस्टिक सिंपली एक साइंस है जो इन सभी की स्टडी करता है जैसे कि कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन सब इन सभी की स्टडी करता है और एक साइंस है अकॉर्डिंग टू द बो डेफिनेशन देर आर फाइव स्टेजेस इन स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन तो जो हमने ऊपर डेफिनेशन देखी उसी उसी की उसी में ये जो फाइव स्टेजेस है स्टेटिस्टिक के वो डिवाइड हुए हैं पहला है कलेक्शन फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रजेंटेशन एनालिसिस और इंटरप्रटेशन तो कलेक्शन ऑफ डेटा कंस्टिट्यूट द फर्स्ट स्टेप इन अ स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन जो कलेक्शन डेटा का कलेक्शन है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स स्टेटिस्टिक डेटा आर क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज तो जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं पहले वो हमें टू सोर्सेस से कलेक्ट होती है पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स तो जो हमें प्राइमरी सोर्स से डेटा मिलती है उसे हम प्राइमरी डेटा बोलेंगे और सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा मिलती है तो उसे हम सेकेंडरी डेटा बोलेंगे तो चलिए पहले देखते प्राइमरी डेटा अ प्राइमरी सोर्स इज वन दैट इट सेल्फ कलेक्ट द डेटा मतलब प्राइमरी सोर्स वो है जो खुद ही अपना डेटा कलेक्ट करता है और अ प्राइमरी डेटा आर ऑप्टेन बाय स्टडी स्पेसिफिकली डिजाइन टू फुलफिल नीड्स ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड तो प्राइमरी डेटा है वो हम खुद ही स्टडी करके जो हमारी प्रॉब्लम है वो हम खुद ही सॉल्व करते हैं जैसे समझ लीजिए कि आपको ए, आपको ये फिशरीज में के सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था और आपको इसका डेटा कुछ मिल नहीं रहा था तो आपने यूट्यूब में सर्च किया कि फिशरीज़ के रिलेटेड कोई भी डेटा हो तो आपने वो खुद सर्च किया तो वो आपका प्राइमरी सोर्स था समझ लीजिए कि आपके कोई फ्रेंड ने आपको ये कि आपको बोला कि भाई कि ये जो चैनल है ये सब डेटाज और फिशरीज का जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रही है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए समझ लीजिए ये आपके फ्रेंड ने बोला आपको तो आप अपने फ्रेंड के थ्रू उस इंफॉर्मेशन पर पहुंचे तो उसे आप बोलेंगे सेकेंडरी डेटा अगर आपने खुद किया होगा ये काम तो ये 
प्राइमरी डेटा होगा तो ये खुद आप काम कब करेंगे जब आपको थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी या आपको प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप डेटा कलेक्ट करेंगे बस उसी को ही हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं तो सर्च डेटा आर ओरिजिनल इन कैरेक्टर एंड आर जनरेटेड इन लार्ज नंबर तो जो ये डेटा होगी वो हमेशा ओरिजिनल होगी और और बहुत ही लार्ज नंबर में वो जनरेट होगी अब हम देखते हैं सेकेंडरी डेटा अ सेकेंडरी सोर्स इज वन दैट मेक्स अवेलेबल डेटा विच आर कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसीज बस सेम वही कैप ने आपके फ्रेंड ने अगर सजेस्ट किया और आपने यूज़ किया हो तो वो सेकेंडरी कहलाएंगे The data which are not originally collected but rather pro obtained from published or unpublished sources are known as secondary data. मतलब आपने originally collect नहीं किया है but अगर but आपने कोई और publisher से through आपने ये data collect किया है तो उसे secondary data बोले गए अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम्स इन ग्राफ्स तो अगर आपने स्टेटिस्टिक में कोई भी डेटा लिखना हो कलेक्ट तो कर लिया बट आपको उसे लिखना होगा तो अगर लिखना है तो उसमें ये डायग्राम्स और ग्राफ्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस है और आप उसमें कैसे लिखते हैं वो भी हम देखेंगे पहला है डायग्राम्स एंड ग्राफ्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न तो डायग्राम्स और ग्राफ्स है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रीजंस नीचे देखते हैं तो पहला है दे गिव्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ द एंटायर डेटा एंड देर फॉर द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड कैन बी इजिली अंडरस्टूड तो जो ये डायग्राम्स और ग्राफ्स है वो हमें एक बर्ड आई व्यू बर्ड आई व्यू मतलब हम पूरा एकदम से एक साथ सब देख सकते हैं उसे बॉड आई व्यू बोलेंगे तो वही ये जो डायग्राम्स और ग्राफ्स है वो वही काम करता है कि हमें जो भी पूरा डेटा है वो एक ही बारी में दिखा देगा और अगर हम इसे प्रेजेंट करेंगे तो उसको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हमें इतनी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी सेकेंड है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा एज इट गिव्स एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ फॉर्म टू इट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है वो हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड उससे उसकी मदद जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है उसकी मदद से हम जो ये डेटा है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसे देखने में भी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो हम इसी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे फिर है दे आर एट्रैक्टिव टू आइस वो हमें आ, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी सिंस डायग्राम्स हैव एट्रैक्टिव वैल्यू दे आर वेरी पॉपुलर इन एग्जीबिशन फेयर्स कॉन्फ्रेंसेस बोर्ड मीटिंग्स एंड पब्लिक फंक्शन एज क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव हैं तो वो एग्जीबिशन फेयर्स एक्सेट्रा इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे दे हैव अ ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट तो ये जो डायग्राम्स और ग्राफ्स एक्सेट्रा है उसमें उसमें बहुत ही ज़्यादा मेमोराइजिंग इफेक्ट होगी मतलब उसे हम देखेंगे तो हमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद होगा अगर हमने सुना होगा तो वो हम इतना ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे बट अगर हमने वो चीज़ देखा होगा तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको अपने माइंड में फिट कर पाएंगे जैसे कि हम देखते हैं हम अपनी मूवीज़ देखते हैं कोई भी तो हमने वो मूवीज़ देखी होगी एक बार भी देखी होगी फिर भी हमें याद होगा कि हाँ इस मूवी में इसके बाद ये होता है क्योंकि हमने आँखों से देखा है तो वो हमें बहुत ही अच्छे से याद होगा तो दे इम्प्रेशन क्रिएटेड बाई डाइग्राम लास्ट मच लॉन्गर वही कि जो हमने देखा होगा वो हमें बहुत ही बहुत ज़्यादा याद रहेगा और बहुत ही टाइम बहुत ज़्यादा टाइम तक भी याद रहेगा जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ डायग्राम तो अब ये रूल्स है सारे अगर हमें डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं तो द फॉलोइंग जनरल रूल्स शुड बी ऑब्जर्व वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ डायग्राम तो पहला है हमारा टाइटल अगर हम कोई भी डायग्राम या कोई भी ग्राफ बनाए उसे टाइटल तो देना ही पड़ेगा तो ये हमें पता चलेगा कि ये डायग्राम किस चीज़ का है सेकंड है प्रोपोर्शन बिटवीन विथ एंड हाइट तो जो हम 
विर्थ है और हाइट है उन दोनों के बीच में प्रपोर्शन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि समझ लीजिए हमारी विर्थ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और हाइट हमारी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई तो कितना ख़राब लगेगा है ना तो इसीलिए इन दोनों का प्रपोर्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है थर्ड है सिलेक्शन ऑफ स्केल तो हमें स्केल के सिलेक्शन करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोर्थ है फुट नोट्स फिफ्थ है इंडेक्स इंडेक्स देना ज़रूरी है क्योंकि तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सिक्स है नीटनेस एंड क्लिनलीनेस आई मीन थोड़ा क्लीनली और नीटली करना होगा जो भी हम डायग्राम बनाएंगे वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा तो ऑफ कोर्स वो कोई काम का ही नहीं होगा सेवेंथ इज सिंप्लिसिटी तो सिंप्लिसिटी सिंपल होना चाहिए अंडरस्टैंड के लिए ऐसा नहीं बहुत ही ज़्यादा हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया बहुत ही किचपिच कर दिया तो हमें पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी ऐसा नहीं एकदम सिंपल रखने का कोई भी चीज़ हो एकदम सिंपल रखने की इन प्रैक्टिस अ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ डायग्राम्स आर इन यूज एंड न्यू वंस आर कॉन्स्टेंटली बींग एडेड अभी बहुत ही ज़्यादा डायग्राम्स यूज़ में है और कॉन्स्टेंटली नए भी ऐड हो रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी दे मे बी डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग हैड्स तो हमें सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस के लिए उसमें आगे और डिविजन्स है तो पहला है वन डायमेंशनल डायग्राम वन डायमेंशनल वन डी हम बोलेंगे जैसे कि बार डायग्राम है एग्जाम्पल सेकेंड इज टू डायमेंशनल डायग्राम टू डी एग्जाम्पल रेक्टेंगल स्क्वेयर एंड सर्कल्स थर्ड इज थ्री डायमेंशनल डायग्राम एग्जाम्पल क्यूब सिलेंडर एंड स्पीयर एंड फोर्थ इज पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम तो ये हम इन सभी डायग्राम्स के डिटेल में हम पढ़ेंगे बट आज के इस वीडियो में सिर्फ बार डायग्राम के बारे में ही है तो पहला है वन डायमेंशनल और बार डायग्राम तो बार डायग्राम आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायग्राम्स यूज्ड इन प्रैक्टिस ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं और बार इज़ अ थिक लाइन हुज विथ इज शोन मेरली फॉर अटेंशन तो वो बार होगी वो एक थिक लाइन होगी जो हमें अटेंशन के लिए यूजली यूज होती है ये बाहर डायग्राम्स हमने ऑफ कोर्स अपनी अपनी स्कूल्स में जूनियर क्लासेस में देखे ही होंगे जो हम सिंपली जो बाहर डायग्राम्स होते हैं ना अब के टेंथ स्टैंडर्ड में नाइन्थ में जो आते हैं बस वही है सिंपल तो टाइप्स ऑफ बाहर डायग्राम्स पहला है सिंपल बार डायग्राम फिर है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स मल्टीपल बार डायग्राम्स परसेंटेज बार डायग्राम्स एंड डेविएशंस बार तो हम पहला देखेंगे सिंपल बार डायग्राम सिर्फ आज सिंपल बार डायग्राम के ही है इस वीडियो में बाकी के वीडियो में हमने बाकी सारे डायग्राम्स इंक्लूड किए हुए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो हमने थोड़ा थोड़ा रखा है पहला है सिंपल बार डायग्राम्स तो सिंपल बार डायग्राम्स इज यूज टू रिप्रेजेंट ओनली वन वेरिएबल जब हमें सिर्फ एक वेरिएबल के लिए हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम बार डायग्राम्स सिंपल बार डायग्राम्स का यूज करेंगे फॉर एग्जांपल द फिगर्स ऑफ सेल प्रोडक्शन पॉपुलेशन एक्सेट्रा फॉर वेरियस ईयर्स मे बी शोन बाई मीन्स ऑफ सिंपल बार डायग्राम तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आए अच्छे से समझ आए तो ये एक एग्जाम्पल है इन अ फ्रेम ऑफ फोर हंड्रेड एम्प्लॉयज द परसेंटेज ऑफ मंथली सैलरीज सेव्ड बाई ईच एम्प्लॉय इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट इट थ्रू अ बाहर डायग्राम तो ये एक रॉ डेटा है जो कि एक एम्प्लॉय है उसने कितना सेविंग सेविंग्स किया है तो ये एक रॉ डेटा है तो इसमें ये दिखाया गया कि एक एम्प्लॉय है उसने कितना सेविंग्स किया है तो देखो ये डेटा हम ये ये तो अभी बहुत कम डेटा है तो ये डेटा देखने में भी हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कुछ समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या दिया गया है किसका सबसे ज़्यादा है किसका सबसे कम है ठीक है ओके अब ये देखिए इसको देख के हमें ऑफ़ कोर्स पता चल ही रहा होगा कि ये जो थर्टी है सेविंग्स थर्टी परसेंट है उसने बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा थर्टी परसेंट ने सेविंग्स किया है जो कि टू हंड्रेड एम्प्लॉयज़ है टू हंड्रेड से कम वन नाइन्टी नाइन है आई थिंक हाँ वन नाइन्टी नाइन लोगों ने 
थर्टी परसेंट सेविंग्स किया है बहुत ही ज़्यादा ये हमें इसमें से दिख ही रहा है राइट बट ये जो साइड में मैंने टेबल भी दिया है वही है सेम इसमें से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस समझ लीजिए यही है स्टेटस्टिक की इम्पोर्टेंस तो इसमें हमें बार डायग्राम ड्रॉ करने को बोला था तो पहले बार डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना ही पड़ता है और हमें इसमें स्केल भी देनी पड़ती है इसमें स्केल सॉरी नहीं लिखी है बट स्केल देनी पड़ती है कि हमारा जो एक यूनिट है वो कितना कितने सेंटीमीटर है राइट right? तो इसमें नीचे की एरिया में सेविंग्स एंड परसेंटेज दिए गए हैं और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो ये हमने एक बार डायग्राम ड्रॉ कर दिया है बस इसी तरह से आपको और जो भी डेटा दिए होंगे उससे ये बार डायग्राम ड्रॉ कर ले कर लेना है ओके और बाकी के जो सारे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो गए सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो थैंक यू सो मच एंड नोट्स ऑफ दिस वीडियोज विल बी अपलोडेड ऑन अवर इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज गिवन बिलो सो डू फॉलो अर्स देयर एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल टू मोर पीपल सो दैट एवरी वन कैन हैव बेनिफिट ऑफ दिस चैनल थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग